are your feelings about the game? Uh, it was another tough game uh, against a great team. Slovenia is probably one of the most exciting teams in the uh, whole tournament. They got great offensive power, and they came out hitting shots. We gave them too many open looks, and they punished us with that. But we had also great offensive power this game. Yeah, we had great offensive power, but when you give up 100 points, it's tough to win unless you're going to be putting up 120, 115 points. So we got to figure it out defensively. This was the second game in a row when teams almost scored 100. So uh, like I said, we just got to figure it out defensively. Okay, what about tomorrow? It will be a tough game too? Tough game against another team that's expected to go far in the tournament. France, they got a lot of size with Gobert and Poirier. So we're going to have to just figure it out. It's going to be a team effort, probably uh, gang rebounding. And then we got to make sure we don't give Evan Fournier a lot of looks at the three-pointer. John, what was the same way you were in the position? How did you come to the Slovenian team? But you were very good at the match. Adam! Igen, így van, az első fél időt nagyon rosszul kezdtük, ott belementünk a szlovénok rohamos játékába, ami nekünk abszolút nem kedves, hiszen az nem a mi játékunk. Nekik meg abszolút kedvezett, ahogy láthattuk, hiszen nagyon durván elhúztak az első fél időbe. A, a szünetben megbeszéltük, hogy nyilván kontrollálnunk ezeket a gyorsításkosorokat, amiket kapunk, hogy fussunk vissza, illetve hogy álljunk meg és kontrolláljuk a saját játékunkat, hiszen mindenkinek nem ez a rohanós játékunk van. Úgy gondolom, hogy második fél abszolút sikerült ezt betartani, ezt a taktikai utasítást, és vissza is tudtunk jönni, és megnyerni, meg tudtuk nyerni a második fél időt, ami abszolút pozitívum a jövőre nézve. Úgyhogy igazából ez a, ez a 15 pontos vereség úgy gondolom, hogy ez benne van a két csapat között. Nyilván ami az első fél volt, az nem volt reális de a második fél évben tényleg le a kalappal a csapat előtt, és tényleg mindenki kiadott magából minden. Maradt erő holnapra? Hát muszáj, hogy legyen, ott sincs veszteni valunk. Ezt a második fél évben nyújtott játékot kell folytatnunk, és nekünk csak a saját játékunkra kell koncentrálnunk.